Привет автолюбителям, пользователям автомобильного портала Drum.ru. Сегодня мы снова на скоростной дороге и снова парке. Только сегодня я вам расскажу о бесплатных туалетах. В Японии существуют, конечно, только бесплатные туалеты. Встретить платный туалет можно только на вершине горы Фуджи. Но это понятно. Если вы хотите оставить частичку на вершине японской гордости, то вам за это нужно заплатить. Ну а сейчас мы пойдем в бесплатный туалет. Посмотрим, как он выглядит. На паркингах обычно два туалета по краям, чтобы не было большой очереди. Сейчас, конечно, я заберу камеру, так как с оператором находиться в одном туалете будет не очень хорошо. Пойдемте посмотрим. В ходе здания, где находятся туалеты, и стоит табло, где указано, где есть свободные кабинки. Если же все занято, то в 100 метрах, в другом конце здания, есть другой туалет. В ходе в мужской туалет вас ждет красивое, чистое помещение с зеркалами, раковинами. Все раковины оборудованы автоматическими кранами. Достаточно поднести руку, и вам потечет мыло и обычная холодная вода. На некоторых раковинах указано, что в зимнее время вода из крана идет горячая. Все писсуары оборудованы автоматическим смывом. Рядом с каждым писсуаром есть специальный крючок, на который можно повесить зонтик или сумку. Рядом с каждой кабинкой стоит лампочка, которая указывает свободная кабинка или занята. Также есть специальная кабинка для людей с колостомией. Здесь установлено кресло для детей, крышка для детей, для унитаза. Также есть ручка, чтобы повесить зонтик или палочку. Рядом с туалетом стоит специальная раковина для людей с колостомией. Унитаз оборудован крышкой с подогревом и с функцией биде. Также есть пояснение на английском и корейских языках. Рядом с дверью стоит зеркало и специальная подставка, которая используется, если человеку нужно переодеться. Она спокойно открывается и человек может встать на нее и переодеться перед зеркалом. Для тех, кто не любит садиться на унитазы общественные, есть специальные кабинки, где можно по старинке посидеть на корточках. Здесь также есть сиденья для детей. В женские туалеты практически выглядят так же, есть небольшие отличия. В женском туалете есть специальная комната для переодевания с большим зеркалом. Также есть уголок с зеркалами, где девушки могут сделать или поправить себе макияж. Есть пеленальные столы выдвижные для маленьких детей. И помимо обычных комнат для девочек и мальчиков, всегда есть специальная комната для людей с ограниченными возможностями и пожилых людей. Сейчас мы зайдем и посмотрим, как она оборудована. В большинстве туалетов двери закрываются автоматически. Но здесь еще оборудована старая дверь, поэтому нужно поворачивать рычажок. Здесь есть обычная раковина с зеркалом, цветочки. Краны все сенсорные, то есть не нужно ни к чему прикасаться. Достаточно поднести к руку э, крану с водой или к крану с мылом. Также есть шторка, если э, человека инвалида сопровождает другой человек, то можно отделиться. Есть специальная выдвижная кровать для переодевания или различных других целей. Около туалета много поручней, чтобы пожилые люди или люди с ограниченными возможностями могли воспользоваться туалетом. Также есть крышечка для детей. Здесь у нас специально обеззараживающая жидкость для того, чтобы протирать туалет. Туалетная бумага. Это кнопка для смыва туалета. Здесь расположенный пульт управления. Этот туалет немного старенький, поэтому здесь не особо много чего интересного. Кнопка биде и отдельная биде для женщин. И кнопка стоп слева. Также можно регулировать давление воды. Сверху все объяснено на английском. 
Здесь также очень много запаса туалетной бумаги. Всегда в таких комнатах есть кнопки экстренного вызова. И если вдруг человеку стало плохо или еще что-нибудь, он может дернуть и э, сразу придет персонал на помощь. Также рядом с туалетом есть дополнительная такая раковина для людей с ограниченными возможностями, где они могут помыть руки. Эти две экстренные кнопки. Одна рядом с унитазом. И другая находится внизу. Возможно, если человек вдруг упал и ему стало плохо, чтобы он мог вызвать помощь. Рядом с унитазом есть специальный держатель для зонтика или для палки. Унитаз здесь простой, без особых заморочек, чистый. Также есть специальная спинка, чтобы пожилым людям, которым тяжело сидеть, было удобно. В новых туалетах даже сделаны сенсорные кнопки. Не нужно ни к чему прикасаться, достаточно приблизить руку, и вода сама потечет в унитазе. Вот так выглядят бесплатные туалеты на скоростных дорогах в Японии. Кто-то может сказать, что, конечно же, на платных дорогах должны быть идеально чистые туалеты, так как люди за платят за дорогу. Но на самом деле в Японии все туалеты бесплатные, и они все в хорошем состоянии, все оборудованы одинаково, независимо от того, они находятся на платных скоростных дорогах, в супермаркетах, торговых центрах, или же в обычных общественных парках. К примеру, в этом парке на окраине Токио есть общественный туалет с кабинками для мальчиков и девочек и для людей с ограниченными возможностями. В мужском туалете также стоит писсуар с автоматическим смывом. А туалет. Единственное, здесь крышка обычная, без беды и подогрева. А раковина сенсорная. Туалет для людей с ограниченными возможностями не особо отличается от тех, что находится на платных скоростных дорогах. Также есть раковина, зеркало, туалет с порочными и сидушка для детей. А, туалет тоже без беды и подогрева. И есть а, специальная раковина для людей с колостопией. Также есть специальный выдвижной пеленальный столик. В этих туалетах иногда купаются, умываются японские бомжики. Но они очень приличные и чистые. Ну а на сегодня все. С вами увидимся в следующем видео. Всем пока!